अने समस्त अधिपति बैंगलोर में सिद्धांत आइना रीसेंट का अकस्मात गर अना जीवन ने भरवंत का बीच बना विषय ने सोचते एक तो दुख खरम एक तो चला अधि आरोचन से निकोड़ा चला शॉकिंग है उन अटल का मनोरंजन सुनते हैं ना उनका गोपा समस्त भाजीपति गोपा व्यापार रहता अनेक मंदी की स्पूर्ति दायक में निर्चर इन्फेक्शन पर रहते यंत्र मंदी की स्पूर्ति दायक का आई निर्चर यंत्र मंदी जीवन लो मार्ग में किस को चल? That's a good testimony as a human. वो का मंची मंची का तंग को मंची पैरों में आते ना employee संदर्भ तंग वो चे offers करनी लाइक वो दे तंग को investors investors इतना पढ़ो आई नो options अड़ गया वाला था. Do you want investment? Investment अंडे नी को investment लगा आवाला लाइक वो दे उन्हें एम्प्लॉयज की सेंस पे इन्वेस्टमेंट में चाहिए था मुझे मेरे को बारह तो उन्हें चार बंदे एम्प्लॉयज में आ रहे हैं बैठ रहे हैं बहुत बंदे एम्प्लॉयज में मेरे को ले ऑफ चेस ऐसे दे ने इन्वेस्ट चाहिए था ना नहीं और ते इन्वेस्ट इन्वेस्टर सोचना पड़ा आनंद समय लोग ने नो आउटसाइ Orang tu mana guru orang tu kerja berdua orang lain tiga, mana ek mandi, saudara mana cari, abis itu mana cari punya orang tu macam cuaca ni, awal tak ikhwan lah macam cerita orang tu baik pada tahun ni. Of course, it is very quite natural. So, orang tu cari punya orang tu, orang tu loh, itu orang tu macam si, ini ni tu pun kau makan tak terus. So, of course, maybe, you know, adi ada kaku pun ada juga, kahani, aina, cara macam si, teru, guru orang tu kerja berdua orang. व्यक्तिगत मनु आखड़ा चारा न्यूज़ पेपर सो भी तो मीडिया लोग मनु चुस्त होना इतना गोपा व्यक्ति ये कड़ो यूएस लोग स्टारबक्स ने कॉफी नेटवर्क आरोप इच्छना आखड़ा का गोपा बिजनेस चाहिए जापान लोग ये कड़ो वो बेहतर कॉफी नेटवर्क ने चुसी ये कड़ तो इंडिया को ची तनो अलानाथ कर जिसको नहीं आई लक्षण तो क्या करूं को नहीं मरला बट स्टॉक से बेटी मरला तन विस्तर इच्छी तरवा तो पुण्य वैरा ऐसा ना कॉफी तोड़ा मु संपाद इच्छी दान मुच्छी केस कॉफी अने वो का कॉफी केस नहीं अच्छी इच्छी आराम इच्छी कॉपो पिनुमा प्रोटीस को चिना दिए रहते अकस्मात का ये तो को अगर चंपेरड़ Cara tiada orang kacau juga betul. Prabu ini tak berada di sana, ini tak kerja di sana. Yang tuh mana kiri sport juga di sana. Yang tuh mana kiri hari sehari di sana. Prati yang ayat di kalangan orang ayat di kampung orang orang kah ayat di ansi. Oka oka motivational speaker, oka entrepreneur juga berdiri speech itu je ini nanti. Ia rosna. Oka mati di lelai wadi ka. Nenu kodi boya nu ani oka letter rasii. तरह बहुत संतर की सर्वे जैसे आधार के लेटर का हाँ लेटर लो साइन करके ने रोड पे आया हूँ आई एम लॉस्ट आई एम फेल यू अगेन तब उधर डिग्री जैसे वाली वेल्डिंग में दिलो पड़े चुके हुए अतः आप आपका मर्ज से तुम सोचते जैसे तो वेल्डिंग में ची चली पड़ता होगा मानो ने कर मानो ने कर कम्य मानवीय का धीरुधन लोग मानवीय का स्वभाव मन सुस्ते मन वैला अंडे पाल पंगु वंडे वारम एक अंडे अंता बावन अंडे पाल पंगु तो नम्बर भूमि बोझ और कम हो अंता एक वैन का ये वाइप तो क्या नहीं तो बच्चे सी चालक बाप का कंसिस्टेंसी मन को ये दुको एक बार मन लोबिस भी है वरो कंधमंदी आ कंसिस्टेंसी उठा� Ini, ini mana discipline, entah discipline itu mana, entah principle itu mana, entah filosofi itu mana, entah ini kerama itu, lantas boleh cara 
నిష్టతో ఉన్న కూడా ఇది ఎవరు అచీవ్ చేయలేదు ఇలాంటి ఈ కంటెక్స్ట్ లో ఇలాంటి ఈ సందర్భంలో మన దేవుడు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు దేవుడు వాక్యం మన దేవుడు ఏమైనాడంటే ఈరోజు అంశము ప్రతికూలతలో దేవుని అనుకూలత సర్టనిటీ ఆఫ్ గాడ్ డ్యూరింగ్ అన్సర్టనిటీ ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో దేవుని యొక్క అనుకూలతను దేవుని పెట్టి చూడలేదా అందుకే బండ మీద కట్టబడిన ఇల్లు గురించి చెప్తాడు మట్టి మీద కట్టబడిన ఇల్లు గురించి కూడా చెప్తాడు రెండు ఒకేసారి కట్టబడినాయి రెండు చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కట్టబడినాయి రెండు చాలా మంచిగా కట్టబడినాయి అందరు చూసి చాలా బాగుంది ఈ విల్ల బాగుంది ఈ రెండు విల్లలు అసలు అచ్చు దిప్పేశారు ఏ ఒకే ఒక్క షేప్ ఒకే ఒక్క ఆ కట్టడము అని అందరూ చాలా ఆహా ఓహో అన్నారు చాలా క్రికెట్ కమ్యూనిటీలో చూస్తే విల్లాలన్నీ ఎలా ఉంటాయి అన్ని ఒకే మోడల్ ఉంటాయి అసలు పొరపాటున ఆ నంబర్ చూసుకోకపోతే ఒకటి ఇంట్లో ఒకటి ఎరిపోయేటప్పుడు అంత ఏ కరెక్ట్ గా ఉంటుంది షేప్ కలర్ థీమ్ ఆ బైక్ టికెట్ అన్ని ఆ విల్ల అంత క్రమంగా ఉంటాయి అలా నువ్వు కట్టబడిన ఇద్దరు వ్యక్తుల గురించి సుప్రభు చెప్తూ అయితే ఇలా కట్టబడి చక్కగా కనబడుతున్న ఈ ఇళ్ళులో ఒక రోజు నా ప్రతికూలమైన పరిస్థితి వచ్చింది ఆ ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో వాన వీచను వరద వచ్చను తర్వాత గాలి వీచను అలాంటి సందర్భంలో ఈ క్రూషియల్ టైమ్ లో ఒక ఇల్లు పడిపోయింది మరొక ఇల్లు స్థిరంగా నిలిచి ఉంది అంటే అనుకూలతలు అందరూ బాగానే ఉంటారు అనుకూలంగా ఉంటే మనకు లైఫ్ బాగుంటే లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అని అంటే ఏంటి అని మన నేను బర్త్డే పార్టీకి వెళ్తే మన దాంట్లో వాళ్ళు యాంకరింగ్ చేసే చేస్తున్నారు చేస్తూ అడుగుతున్నారు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్క ప్రశ్న అడుగుతున్నారు అఫ్కోర్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు మా కొలీగ్స్ వాళ్ళ పాప ఫస్ట్ బర్త్డే అయితే వెళ్ళారు లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఏంటి అని నిర్వచనం చెప్పండి అని ఒక్కొక్కరి దగ్గర మై పంపిస్తున్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కరి దగ్గర చెప్తారు మా పిల్లల ప్రయోజనం లేకపోతే లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ లేకపోతే మేము మేము అనుకున్న గోల్స్ మేము అచీవ్ అవుతాం లైఫ్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ అనే రకరకాల రకరకాల నిర్వచనాలు చేస్తూ ఉన్నారు వాక్యము ఏం చెప్తుందంటే అనుకూలముగా ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చాలా చాలా మంచిగానే ఆలోచిస్తూ ఉంటారు అనుకూలంగా ఉన్న పరిస్థితుల్లో పరిస్థితులు అంతా బాగున్నప్పుడు ఏదో ఎలాగో ఉన్నామో మేమంతా బాగానే ఉన్నాంలే అని అనుకుంటూ ఉంటాం ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో ఎదుర్కొని నిలబడి కనుక వాడే వాడి లైఫ్ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది ప్రైజ్ అవార్డ్ the one who can withstand the challenges the one who can withstand the odds the one who can withstand the storm can be only the one who can be a successful person and his life will be a beautiful life athani jeevitame athanga untai ela vasthi inta nimbaram ela vasthi anta prathikolatulu ela nalavadagalani ante banda meeda kattabadina illu nu chupisthunnadu yesu christ you know what ee illu banda ఈ పంట ఎవరో తెలుసా ఆయన క్రీస్తే ఆ క్రీస్తు అనే పంట మీద నీ జీవితం కట్టబడినప్పుడు క్రీస్తు మీద నీవు నిలబడినప్పుడు వాన వచ్చిన వరలు వచ్చిన ఎంత ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు వచ్చిన అనుకూల సమయంలో నువ్వు ఎలాగో ఉన్నావో ప్రతికూల సమయంలో కూడా అంతే నిబంధనగా ఉంటావు అందుకే చాలా సార్లు చెప్తాను యూత్ కూడా చాలా సార్లు చెప్తాను అన్ని కోల్పోయి కూడా ముఖంలో చిరునవ్వు చెరగని వాడేగా నిజమైన కష్టాలు అన్ని ఆర్ట్స్ ఎంత ప్రతికూలమైన వచ్చి ఎంత వ్యతిరేకత వచ్చి నువ్వు అనుకున్నది చేయలేకపోయినా నువ్వు అనుకున్నది రీచ్ కాలేకపోయినా నీ ముఖంలో నవ్వు పోకూడదు ఎందుకు తెలుసా ఆ నవ్వు ఎలా వస్తుంది తెలుసా దాని దానికి ఒక నిరీక్ష ఉంటారు ఆ నిరీక్షణ ఎలా వస్తుందో తెలుసా క్రీస్తు బట్టి వస్తుంది ప్రైజ్ నీకు ఈరోజు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నాయా ఈరోజు నీకు ప్రతికూలమైన పరిస్థితులు నీ కుటుంబంలో ఉన్నాయా నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్నాయా నీ యొక్క నీ యొక్క ఉద్యోగంలో నీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కెరీర్ లో నువ్వు ఎంతో ప్రతికూలత నువ్వు ఎదురు చూసి ఎదురు పడుతూ ఉన్నా ఏ పంట మీద కట్టబడ్డా 
What is your foundation? You have been set your foundation. Salam and be checked on that. Marla fundamentals got the money. I'm done. Today, the Holy Spirit is telling us let's come back to the fundamentals. Fundamentals in the end of foundation. Foundation by the Kanapada. Kanapada. Pandala is the rule. Concrete was the rule. Yemimo Kalutha. Radovesi, Dharavela, Andamela Kattar Kattarani. Akinda. Poor Chipata Padina. A foundation at the day. So we turn them on now. In the person to print one now. Then Kartan is a. Nilo Dachabadi, Dariota. Akar of the Chesar, Portal, 
ఘోరము సముద్ర చర్మను అగాధ చర్మను విడదీసి ఆరిన నేలను భూమి అని నేలనంది తర్వాత నేలను ఆ సముద్రం అని అలా విభజించాడు చీకటి దీని వెలుగును విభజించాడు అది ఆకాశ జ్యోతులను ఆయన సృష్టించాడు ఇక్కడ ఈ సృష్టి యొక్క క్రమంలో ఈ సృష్టి సృష్టింపబడిన విషయంలో మనం కోరిక్రేషన్ గా చూస్తే వెనుకో డీప్ అని నేను సమరైజ్ దాంట్లో మీరు క్లుప్తంగా క్లుప్తంగా ఒక మాటలో చెప్పగలిగింది ఏంటంటే దేవుని సృష్టి అంటే ఏంటి అని అంటే అంతకుముందు శూన్యంగా ఉంది ఇప్పుడు నింపబడింది అంతకుముందు చీకటితో ఉంది ఇప్పుడు వెలుగుగా మారింది అంతకుముందు నిరాకారంగా ఉన్నది ఈరోజు ఆకారం వచ్చింది ఈ సృష్టినే సృష్టించిన ఆ సృష్టికర్త నిన్నో నన్ను సృష్టించిన సృష్టికర్త ఆ యొక్క శూన్యతలో సమృద్ధిని నిరాకారంలో ఆకారమును చీకటిలో వెలుగును ఇచ్చిన దేవుడు మీ నా జీవితంలో ఉన్న ఆ శూన్యతను ఆయన పోగొట్టలేడా నీలో నాలో ఉన్న ఆ శూన్యతను ఆయన తీసివేయలేడా నీలో నాలో ఉన్న ఆ యొక్క గంభీరమైన ఆ యొక్క ఆ యొక్క దాన్ని ఏమంటారు నిరాకారం అంటే ఒక ఆకారం ఒక ఫాంలెస్ గా ఉన్న మనం ఒక ఫామ్ గా మనము చేయలేము అను ఆయన ఆయనకు ఆయనకు ఆకారముగా మంచి ఆకారంగా అంటే క్రీస్తును కోరిన ఆకారంగా మనం మార్చబడలేము క్రిస్టియన్ లైఫ్ ఇస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ దీన్ని మీరు ఒక క్రైస్తవ జీవితాన్ని పోల్చండి క్రైస్తవ జీవితము అంతకుముందు ఏ గోల్ లేదు ఏ విషన్ లేదు ఎందుకు పుట్టామో తెలియదు ఎందుకు బ్రతుకుతున్నామో తెలియదు ఏమి చేస్తున్నామో తెలియదు తెల్లారిలా పడుకున్నామా నీకు ఈరోజు దేవుడు మీ జీవితం ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొస్తాడు నిరాకారంలో ఉన్న నీ బ్రతుకును ఆకారం ఉన్న నీ జీవితం ఒక ఆకారం ఇవ్వగలుగుతాడు చీకటితో అంధకారంతో ఏది చేయాలో అర్థం కాని గజ విజన కప్పుకుంటే క్రీస్తులను కలిగి ఉండే వెలుగైన క్రీస్తు ఆ చీకటిని ఆయన ఏం చేస్తాడు తర్వాత ఆయన ఆ తర్వాత శూన్యమయ్యా ఏది ఎటువంటి ఆ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ లేక ఒక గోల్ లేక ఉన్న మీ జీవితంకు ఒక ఒక మార్గము లేక ఒక నిర్దేశమైన గమ్యం లేక క్రిస్ క్రాస్ రోడ్స్ లో నేర్చుకోయిన నీవు ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రూలెస్ ఇఫ్ యుర్ కన్ఫ్యూజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఎ డెసిషన్ యువర్ ఫామ్ నేను నిన్ను ఆకారము గర్వాడిగా చేస్తాను మన యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటే క్రైస్తవుని ఉన్న గోలేంటి క్రీస్తు స్వరూప్యతలో బ్రతుకు దినములంతా మారుతూ 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 ఉండండి అల్టిమేట్ గోల్ ఆయన స్వరూప్యంలోకి మారడం ఎంతవరకు మార మారాను అనేది ప్రాముఖ్యం ఈ దిన ఒకవేళ మారితే ఇంకా ఎంత దగ్గరగా మనం మారుతున్నామో అనేది ప్రాముఖ్యము రాముడు మనము చనిపోయే క్షణాన ఎంత దగ్గరగా మారాము అనేది ప్రాముఖ్యం ప్రభు నందు నిద్రించను అని ఎందుకంటున్నారు ప్రభు నందు అంటే ప్రభు రూపంలో నిద్రించాను నీవు నేను చనిపోయే క్షణాన అలా నిరాకారమైన మన జీవితంకు ఆయన ఒక ఫామ్ఫుల్ లైఫ్ ఒక అర్థవంతమైన జీవితంగా ఒక ప్రయోజనకరమైన జీవితంగా అనేక మందికి ఆశీర్వాదం అబ్రామా నీవు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా చేస్తాను I am 
a short tempered person, I am a, a logical person, I am a selfish person. Nero Chala Swatha Burgundy, Nero Chala, Chala, Kopi Street, Nero Chala, Burmar, Nero Chala, Kermi Street, Yelanti Pada, I was the Kadi, Mando Yemachita Mulela. Yemachita Mulela, I have the Lelu, Yamaka Prema Lady of Pudu, I have the Lady Nino, Nano Prema Chile, Adapi Prema, the Dilmi Prema. A place of the Risa Mother. Soon you know, somebody got watching your prayer. Yet, Prabhu, 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 Prabhu,
ఏదో బ్రతుకుతున్నామనంటే ఈ రోజు చాలా చాలా జీవితంతో సరిపోని పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు ఆ బ్రతుకు కూడా బాగా మారిపోయిందని చేతరిన అనుభవాలు ఉన్నావా ఈ రోజు దేవుడు చెప్తున్నాడు మారను మొదలుగా మార్చుకోవడం అనేది కూడా అదే అటువంటి ప్రతికూలతలు చేదైన అనుభవాలలో ఉన్నామని తీసావు తీసావు అలాంటి అనుభవాలను మొదలుగా మార్చాడు వెంటనే దేవుడు ఆ యొక్క ఆ చెట్టు కొమ్మను నీడలో వేసినప్పుడు ఏమైంది చేదు మొదలుగా మార్చి మార్చబడింది ఋతు అంటే అనేక మంది జీవితాలు చేదైన అనుభవాలు ఋతులు నయోమి అంటుంది ఒకటవ చేమ ఇరవై వర్షంలో ఈ విధంగా అంటుంది నయోమి రూత్ చెప్ప వన్ వర్స్ ట్వంటీ పర్వాలేదు బయట తీ పని పర్వాలేదు స్క్రీన్ లో చూడండి మనకు సమయం లేదు రూత్ చెప్ప వన్ వర్స్ ట్వంటీ ఆమె సర్వశక్తులను నాకు చాలా దుఃఖం కలిగేసిన కనుక నన్ను నయోమి అనక మారా అనుడి అని అంటుంది మారా అనగా చేయదు నయోమి తన దాన్ని కష్ చేసుకుంటుంది నన్ను దేవుడే కాస్ చేశాడు దేవుడే ఒక్కడు అని నయోమి పర్సెప్షన్ ఏంటో తెలుసా నయోమి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసా ఈ మాటలు దేవుడే ఇదిగో నా భర్తను నా కుమారుడు చంపించాడు ఎప్పుడైతే నయోమికితో ఒక విధేయురాలైన రూతు వెనక వచ్చి ఎక్కడ కోల్పోయారో అక్కడ మళ్ళీ నిలబెట్టాడు దేవుడు మారా వంటి నయోమి యొక్క జీవితము రూతు ద్వారా మొదలు కూడా మార్చబడింది నిషేధైన అనుభవాలు నీ దేవుడు మొదలుగా మార్చాడు ప్రతికూలతలో అనుకూలత అంటే ఇదే శూన్యంలో సమస్తము చేయటమంటే ఇదే నిరాకారమైన దాన్ని ఆకారంగా మార్చడం అంటే ఇదే చీకటిని వెలుగుతో నిపుణం అంటే ఇదే మరణం నుండి జీవం ఆయన మనం నడిపిస్తాడు కదా ఆయన ఆ వెలుగు జీవం ఆయనలో జీవం పడ్డాను ఆ జీవంలో వెలుగు ఉండేనని వాక్యం చెప్తూ ఉంది చూడండి రోమియన్ కష్ట పత్రిక ఎంతో అధ్యయన పదవి వచ్చాం రోమన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ట్ టైం త్వర త్వరగా చదువుతాం రోమన్ చాప్టర్ ఎయిట్ వర్స్ట్ టైం క్రీస్తు మీలో ఉన్నాడు పాపం విషయమై మనం మృతులము కానీ ఆత్మ నీతి విషయమై మనం ఏమై ఉన్నామంట జీవించి ఉన్నాం ఎందుకో తెలుసా మనం ఎలా జీవించి ఉన్నాము తెలుసా క్రైస్తవుడి మానవుడికి మరణం మరణం వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకేదో ఉంటుంది అని అనుకుంటారు క్రైస్తవుడికి రెండు మరణాలు ఉంటాయి ఒకటి ఒకటి పాపం విషయంలో చచ్చిన వారిగా ఉంటుంది రెండు శరీర మరణం ఉంటుంది కానీ అది అసలు నిజమైన మరణం కాదు మానవుడు క్రైస్తవుడు క్రీస్తును అంగీకరించిన తర్వాత నిత్యత్వంలోకి వెళ్తాడు ఇక్కడ ఈ శరీరం ఇక్కడ గడవబడిన దేవునితో మనం నిత్యమైన మహిమలో సచివులుగా ఉంటాం ఇది లాజిక్స్ లో లాజిక్స్ ఉన్నాయా దీని గురించి ఎవరో చాలా మంది పరిశోధన చేశారు గొప్ప గొప్ప సైంటిస్టులు లేకపోతే సైకాలజిస్టులు రకరకాల రకరకాల రీసెర్చ్ చేశారు కానీ వాళ్ళు గుప్తంగా ఒక మాట చెప్పారు దర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎ సూపర్ నేచురల్ పవర్ అండ్ ఎ సూపర్ నేచురల్ లైఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ బియాండ్ అవర్ అవర్ నాలెడ్జ్ ఒక ద్వేదీప్యమానమైన నిత్యత్వము మనకు మన జ్ఞానం అందరి రీతిలో పోతే వాళ్ళు అనేక మంది ఇంటర్వ్యూ చేసి అనేక మందితో మాట్లాడి వాళ్ళు చేసిన స్టేట్మెంట్ అనేక మంది నా ప్రేస్ అవుతున్నాడు సార్ ఈరోజు ఈ లోపల నువ్వు గొప్ప వస్తువు పోతావు ఒక తల్లిదండ్రుల దగ్గర నువ్వు వాళ్ళ కర్మం నువ్వు జీవించాలంటే దర్ ఇస్ అ పర్పస్ 
అవి ఈ సమయంలో ఇక్కడ వచ్చి ఉంటే తెలిసే బాస్ ఈ కాలనీలో ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నామంటే తెలిసే బాస్ అండర్స్టాండ్ లో బాస్ మీ యొక్క నీ యొక్క ఆ దేవుని యొక్క చింత ఏంటో నీ పట్ల నువ్వు అర్థం చేసుకోవాల్సిన వాళ్ళు కంటున్నావు యేసు ప్రభు ఇదే మాట చెప్తున్నాడు యోహన స్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వచ్చిన జాన్ చెప్పి ఫైవ్ ట్వంటీ సిక్స్ అందుకు పునరుద్ధానము జీవును నేనే నా ఎందు విశ్వసించువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును అని అంటున్నాడు ఏంటంట చనిపోతే ఎలా బ్రతుకుతారు అంటే నిత్యత్వంలో బ్రతుకు అంటారు ప్రైజ్ అని అంటారు నా ఎందుకు విశ్వసించిన వాళ్ళు చనిపోయినను బ్రతుకు తర్వాత చాలా తర్వాత యేసు ప్రభు ఏమంటున్నాడు యోహన్స్ వర్తనే ఒక జనాలు వచ్చిన జన్ చక్రవం బస్ ఫోర్ ఆయనలో జీవు ఉండను ఆ జీవమే మనుషులకు వెలుగయ్యాడు అంటే లైట్ వస్తుంది ఆయన మనకు చీకటిలో వెలుగయ్యాడు ఎలా వెలుగయ్యాడు వాయిట్నెస్ ని అంటే సూర్యతలో ఆయన జీవం ఇచ్చాడు కనుక ఆ జీవుడు చేయొచ్చింది వెలుగు వచ్చింది ఆ వెలుగు నీలో నాతో పోతుంది తర్వాత ఆ చూడండి మార్గం లేని సమయంలో మార్గం చూపేవాడు ఆయనే చూడండి కీర్తనలు ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఏంటో వచ్చి ఎంతో వచ్చి ముప్పై రెండో అధ్యాయం ఎంతో వచ్చి కీర్తనలు ముప్పై రెండు ఇది ఇట్లాంటి టైంలో చూడండి ఎవరైనా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ క్షణాన్ని చనిపోతున్నప్పుడు ఐఎమ్ షూర్ సిద్ధార్థ ఆయన నేత్రావతి రివర్ లో పడిపోయే క్షణంలో ఎవరన్నా వచ్చి కాసేపు మాట్లాడుతుంటే హీ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ సేవ్ ఎందుకో తెలుసా ఉపదేశం చేసేవాడు కాదా యు షుడ్ హ్యావ్ ఎ రైట్ పర్సన్ హూ క్యాన్ గైడ్ యూ అండ్ దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ లాడ్ జీసస్ ప్రైస్ అవార్డ్ హలో ఆయన ఏమంటున్నాడు నీకు ఉపదేశం చేశాను నీకు నేను జ్ఞానిస్తాను అని అంటున్నాడు దేవుడు అందరూ అంతేలే ఎట్లా పెడతారు కదా జ్ఞానిస్తారు దేవుడు చెప్తారు కానీ ఏం చేయరు అనుకుంటారు ఆయన ఏమంటున్నాడు తర్వాత నీవు నడవలసిన మార్గమును నీకు బోధించను ఇంకా చెప్పటం కాదు తీరి చెప్పటం కాదు ఎటు వెళ్ళాలో రూట్స్ అన్ని నేను నీకు చెబుతాను అంటున్నాడు తర్వాత నీ మీద దృష్టి నుంచి నీకు ఆలోచన చెప్పాను ఏమంటున్నాడు మొత్తం జ్ఞానించిన నేను వదిలిపెట్టను ఏం చేస్తారంటున్నాడు నీ మీద దృష్టి వచ్చి అంటే నువ్వు ఎటు వెళ్తున్నావు ఎటు వెళ్ళట్లేదు ఎటు రాంగ్ స్టెప్స్ వేస్తావు నీ మార్గములను ఆయన ఏం చేస్తాడు సరాళం చేస్తున్నాడు అంటే ప్రతికూలమైన పరిస్థితుల్లో నువ్వు అలాంటి కన్ఫ్యూషన్ స్టేట్ లో ఒక నిర్ణయం తీసుకునే పరిస్థితుల్లో ఒక ఒక సంయుక్తమైన పరిస్థితుల్లో ఒక ఆటంకం నీకు అడ్డగించిన పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలో ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో అర్థం కాని పరిస్థితుల్లో నీకు ఉపదేశం చేస్తున్నావు నీవు నడవలసిన మార్గంలో నీకు బోధించిన నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్పాను ఈ రోజు అందరు మొబైల్స్ లో గూగుల్ మ్యాప్స్ ఉంటుంది నావిగేషన్ ఉంటుంది జీపీఎస్ ఉంటుంది ఎంత మించి జీపీఎస్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ జీపీఎస్ ఇది మీ పాత్ ఎట్లా ఉండాలి చెప్తుంది ఈ రోజు నువ్వు ఏం చేయాలో చెప్తుంది ఈ రోజు నువ్వు ఎక్కడ తగ్గాలి ఎక్కడ నువ్వు కామ్ గా ఉండాలో చెప్తుంది ఎక్కడ నువ్వు మౌనంగా ఉండాలి చెప్తుంది ఎక్కడ నోరు తెరవాలో చెప్తుంది ఎక్కడ ఎటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో చెప్పుతే ఎక్కడ ఎటువంటి నిర్ణయాలు తప్పుడు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు చెప్తుంది అందుకే ఒక చీకటిలో వెళ్తున్నప్పుడు నీకు టాక్స్ కావాలి లైట్ కావాలి వితౌట్ లైట్ వితౌట్ వర్డ్ యూ కాన్ సీ గాడ్స్ వేస్ దేవుని మార్గంలో కనబడాలంటే టాక్స్ అనే వాక్యం నీ చేతిలో ఉంటారు ఆ టార్చ్ ఆ వెలుగు నీ మీద పడినప్పుడు అక్కడ పడినప్పుడు దేవుని మార్గం నీ కనబడుతుంది 
దేవుని యొక్క మార్గములు నీకు కనపడుతూ ఉంటే ఆ మార్గములో నడవ ఆయన దేవుడు చెప్తున్నాడు నిన్ను అలా చెప్పి నిన్ను వదిలేయటం కాదు నీ మీద దృష్టి ఉంచి నీకు ఆలోచన చెప్తాను జీవిస్ ఏం చేస్తున్నప్పుడు లోడ్ చేసేసుకొని చూపించదు ఇప్పటికప్పుడు మీరు వెళ్తున్నప్పుడు మీ పాత కూడా రిప్లేస్ చేస్తా చూపిస్తున్నారు మీరు ఎక్కడ ఏ లొకేషన్ లైవ్ లొకేషన్ అరే లైవ్ లొకేషన్ చేయదేరా అంటారు కదా ఆ లైవ్ లొకేషన్ ఎక్కడ చేయ చేస్తున్నాడంటే నువ్వు అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ నుంచి శాటిలైట్స్ కి సిగ్నల్స్ వెళ్ళి మరలా అది అవతల వాళ్ళకి చూపిస్తాను నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు అని నువ్వు ఆ జీపీఎస్ సిస్టమ్ నావిగేషన్ చూస్తున్నప్పుడు ఆ దీనికి వెళ్తాను అంటే ఏం చేస్తుంది అది నీకు మార్గం చెప్పి చూపించడం మాత్రమే కాదు నీకు చెప్పి ఉపదేశించడం మాత్రమే కాదు ఇట్ ఈస్ ట్రాకింగ్ యూ ట్రాకింగ్ అంటే ఏంటి నీ మీద దృష్టి ఉంచుతుంది నువ్వు ఎక్కడ వెళ్తున్నావు చెప్తుంది ఒకవేళ రాముడు తీసుకున్నావు చెప్తుంది నో దిస్ వే రైట్ హౌ కంప్లీట్ నీ జీవితంలో నీకు మార్గం చెప్పేవాడు నీకు నీ జీవితంలో సరిగా నిర్దేశం ఇచ్చేవాడు నీ వాళ్ళ మాట నువ్వు వెళ్ళకపోవచ్చు నీ సొంత వాళ్ళ మాట నువ్వు వెళ్ళకపోవచ్చు దేవుడు మాటమే దేవుడు యొక్క మార్గంలో నువ్వు నడు దేవుడు చెప్పినట్లు నుంచి దేవుడు నేను ఎట్టి తీసుకుంటాడు ఆయన నేను ఎంత దృష్టి నుంచి నీకు ఆలోచన చెప్పాను నువ్వు నడవలసిన మార్గంలో నేను నీకు చూపించాను అని దేవుడు మాత్రం మీరు చెప్తూ ఉంది ప్రతి కులంలో ఎంత బాగుండు ఇలా మనకు ఎవరన్నా మార్గం చెప్తే ఒక మంచి స్నేహితుడు ఈ మాట చెప్తాడు రై తప్పు చేస్తాం జాగ్రత్త అంటాడు రై నువ్వు రాంగ్ రూట్ వెళ్తున్నా రోయ్ గురు దగ్గర పెట్టుకో అంటాడు వాళ్ళని మంచి పోతాడు అంటాడు దేవుడు కూడా అంతే తప్పు చేస్తున్నప్పుడు నీకు పెయిన్ఫుల్గా ఉన్న కొన్ని కొన్ని సార్లు ఆయన నేను అవసరం చేస్తాడు నేను ముద్దుతాడు నేను దిద్దుతాడు సరిదిద్దుతాడు నేను మరల సరైన మార్గంలోకి నడిపిస్తాడు ఇక్కడ చూడండి దేవుడు వాళ్ళు ఇంకా ఏం చెప్తుంది అక్కడే మనం చూస్తే ముప్పై ఏడవ వచ్చాయి ఐదవ వచ్చాయి కీర్తన ముప్పై ఏడవ ఐదు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు నీ మార్గములను యహోవాకు అప్పగించము నీవు ఆయనను నమ్ముకను ఆయన నీ కార్యములను నెరవేర్చాడు చోటుకు వెళ్ళాలి ఏం చేస్తారు అడ్రస్ ఇచ్చారు లింక్ ఇచ్చారు ఓపెన్ చేసి కూర్చుంటారు గూగుల్ యొక్క ట్రై చేసుకుంటుంటే వెళ్తాను ఏం చేశాను నేను దాన్ని మొదట నమ్మాను అన్నాను ఆ లొకేషన్కి తీసుకెళ్తుందని ఆ నిత్యమైన వస్తువులు నేను నమ్మాను అని నాకు చెప్తూ ఉంది దాని మాటలు నేను వింటున్నాను అది రైట్ అంటే రైట్ తీసుకుంటున్నాను లెఫ్ట్ అంటే లెఫ్ట్ తీసుకుంటున్నాను దానికి ఉపదేశములు నేను వింటున్నాను అది మార్గములు చూపిస్తుంటే చూస్తున్నాను దాని ప్రకారము వెళ్తున్నాను వెళ్ళి నాకు అదంతా చేయాలంటే నీ మార్గములు ఏవోవాకు అప్పగించము మనము ఆ యొక్క ఆ నావిగేషన్ సిస్టమ్కి మనం మనం ఎలా అప్పగించుకుంటాము దేవునికి కూడా దేవా టీచ్ మీ ఏదన్నా తినే ఇదిగో పలానా నేను చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను హెల్ప్ మీ లాడ్ గివ్ మీ రైట్ అండర్స్టాండింగ్ నాకు సరైన ఆలోచన తెచ్చి అని అంటే నీవు ఆయన నమ్ము నమ్ముకను అప్పుడు ఏం చేస్తాడంట ఆయన నీ కార్యములను ఏం చేస్తాడంట నెరవేర్చును అని అంటున్నాడు నీ కార్యములను అని అంటే యూ విల్ ఫుల్ఫిల్ యువర్ వర్క్స్ నువ్వు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నావో దాంట్లో సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఇస్తాడు నువ్వు ఏమి పురిపెంపావో అది చేసేదాక దేవుడు నీతో ఉంటాడు నిన్ను కై చేస్తాడు నిన్ను నిన్ను ఆయన ఆయన నీకు సహాయపడుగా ఉంటాడు నీ మీద దృష్టి తిరుగుతాడు నీకు ఆలోచన చెప్తాడు ఎంత బీట్ఫుల్ గా ఉంటుంది దేవుడే మనకు ఆలోచన చెప్తుంది దేవుడే మనకు థాట్స్ ఇస్తుంది ప్రభు నిన్ను ప్రేరేపించాడండి అని చెప్తా ఉంటాడు ప్రభు నిన్ను ప్రేరేపిస్తున్నాడా ప్రభు నీకు ఆయన మార్గం నీకు రోజు ఉపదేశిస్తున్నాడా అది వినాలంటే అది చూడాలంటే ఆయన చూడగలగాలి ఆయన స్వరము వినగలగాలి వినగలగాలంటే ఆయన నువ్వుతో నువ్వు ఉండాలి ఆయన నీతో ఉండాలి ఆయనతో నీకు రోజు సహవాసం ఉంటుందా ఆయనతో నువ్వు రోజు ఉచ్చరిస్తున్నావా 
Is your Lord your companion, your friend, your true friend, who can guide you, who can teach you, who can ensure that you reach the destination? No, ni manul nelayan cakap, he will ensure that you are successful. And this assurance cannot be given by anyone. You don't have to be shared, you don't have to be nipper, you don't have to be dhai, you don't have to be a manusha, you don't have to be a bandhu, you don't have to be a friend, you don't have to be a colleague, you don't have to be a world, you don't have to be a philosophy, you don't have to be a God. God, you don't have to be a God. Yakuno, Chi, Yedo, Chi, Madre, 
చన్యుక స్నానం చేయమనలేదు నిష్ట చేసి ఆచారం చేయమనలేదు నిన్ను ఏదో సమర్పించుకోమని అనలేదు నీ యొక్క జీవితాన్ని ఇవ్వండి బ్రతుకుని ఇవ్వండి అది కూడా నీ బ్రతుకు కోసం నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఈ రోజు కూడా నువ్వు దేవునికి జీవితాన్ని సమర్పించుకోవాలి ఈ రోజు అనుకున్న సమయం ఇదే రక్షణ దేవుడు ఆ ప్రతికూలతలో అనుకూలత చూపించేవాడు నీ దేవుడు ప్రూఫ్ అండ్ అండ్ ఆయనే నా మధ్య సహాయం చూడండి అక్కడ ఏషియా అరవై ఒకటో అధ్యాయం సారీ లూక్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఎయిట్ లూక్ ఆ పన్నెండు అధ్యాయం ఎవరి నుంచి అయింది త్వర త్వరగా చూసుకుని మనం పిలుచుకున్నాం ఒక ఐదు నిమిషాలు పిలుచుకోబోతున్నా లూక్ ఆ పన్నెండు అధ్యాయం ఎవరి రెండు నుంచి చదువుతాం ఎందుకైనా మంచిది వచ్చు 
చూసుకోవాలి హోటల్ ఫిజికల్ పెట్టేస్తారు ఎంత చండవాళ్ళమైన మనమే మన పిల్లల గురించి అంత కంచరీగా ఉంటే పరలోకమందున్న తండ్రి ఈ సృష్టి కర్త నిన్ను నన్ను కన్నవాడు ఆయన సృజించిన వాడు నీ గురించి ఆలోచించలేదా నీ అవసరం తెరిచడా నీ అంకరం తెరిచడా అని వాక్యం ప్రశ్నిస్తూ ఉంది చూడండి సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు అంటున్నాడు యష్యా అరవై ఒకటో అధ్యాయము మూడో వచ్చిపో విధంగా రాయబడి ఉంది యష్యా అరవై ఒకటి మూడు మూడుకు ప్రతిగా ఊదండను తర్వాత ఆ దుఃఖముకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును భారవరకమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్మృతి వస్తువును ఆయన మనకు ఇచ్చేది ఎవడై ఉంటున్నాడు మూడుదకు ప్రతిగా ఏమిస్తాడంట ఊదన అంతకుముందు మూడుదలు అక్కడ ఉన్నవాడు ఈరోజు ఎక్కడ నడుస్తాడు పూల మీద నడుస్తాడు ఆ తర్వాత ఆ దుఃఖముకు ప్రతిగా ఆనంద తైలం ఉంటదంట దుఃఖం ప్రతిగా ఆనంద తైలం తర్వాత ఆ భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రము ఆయన మనకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆయన నీ జీవితాన్ని మార్చగలిగిన వాడు నీ మా నీ జీవితంలో పరివర్తన తీసుకురాగలిగిన వాడు నీ జీవితంలో ఏదైతే ఇప్పటి వరకు కోల్పోయావో తిరిగి సంపాదించుకునే శక్తినిచ్చేవాడు ఆ ప్రతికూలతలో ప్రతికూల ప్రతికూలతలో ఆయన అనుకూలతలు చూపించేవాడు అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ప్రతికూలతలో ఉన్నవా ఎక్కడ పోగొట్టుకున్నావో అక్కడే వెతుకో ఎక్కడ పడ్డావో అక్కడే లేచిన కూడా ఎక్కడ మూయబడిందో అక్కడే తాటా ఇఫ్ యూ ఆర్ వ్యాక్సిన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ట్రైన్ అండ్ ట్రైన్ ఇదివరకు నేను జాబ్స్ కంపెనీ చేసేటప్పుడు ఒక అంకుల్ని నిక్రించాడు ఎంటో సురేష్ ఏంటో సుందర్ అప్లై అప్లై నోరే పై అనేవాడు ఏంటి అప్లై అప్లై నోరే పై అనేవాడు దేవుడు ఈరోజు చెప్తున్నాడు ఎక్కడ మూయబడిందో అక్కడే తట్టుడి మీకు తట్టిన ప్రతి వానికి ఎక్కడ పడిపోయావో అక్కడ లేచిన ఎక్కడ కోల్పోయావో అక్కడ వెతుకో వెతుకుడి మీకు దొరుకో వెతికిన ప్రతి వానికి ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ అన్సర్టీస్ you have a faithful friend and a true friend he is none other than lord jesus he is the head of the house and the same to the house and as it is the father can you can to go to the lord and you are in the control just now you have a faithful friend a trustworthy friend you come and this name of god and the message of god and you ఒక స్నేహితుడు ఏంటి ప్రాణము ఎవరికిస్తాడంట తనకు తనకు మనకు ప్రాణము పెట్టినంతగా ఇలాంటి స్నేహితుడు మనకు ఎక్కడ ఉండదు మంచి చేసిన వాడికి మంచి చేస్తాడు అది స్నేహం మంచి చేయని వాడికి ప్రాణం పెట్టడం అది దైవం స్నేహమా దైవమా ఎవరు నేను స్నేహితుడ నిన్ను చెరిచేవారు నిన్ను నీ బాధ్యత నుంచి పక్కకు తొలగించేవారు నీ స్నేహితుడు కాదు శర్మతుడ చెడేవు అని లాడి మీద ఒకటి రాస్తే నేను చూసి వరకు ఇట్లా రాస్తున్నాడు వాడు చెప్తున్నాడు శర్మతుడ చెడేవు చెరిచేవాడు అందుకే వాక్యం ఒకసారి రాయబడుతుంది మీ దేహమును జ్ఞాపకం రండి మీ దేహమును చంపేవారి కన్నా మీ ఆత్మకు నష్టము తీసుకొచ్చే వారికి దూరంగా ఉండమని వాక్యము చెప్తాం చేస్తాడు రీక్యాప్ ఏమేం చేస్తాడు చెప్తాం నిరాకారము ఆకారం శూన్యములు సమస్తము తర్వాత చీకటిలో వెలుగును తర్వాత మార్గము లేని సమయంలో మార్గమును తర్వాత జీవము లేని సమయంలో 
జీవమును తర్వాత బూడిదకు ప్రతిగా ఊదంటం దుఃఖం ప్రతిగా ఆనంద తేరు తర్వాత భాగవంతమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్థుతి వస్త్రము ప్రభా ఇలాంటి ప్రతికూలతలు అనుకూలతలు చూపే దేవుడు నీవు 